அரியலூர் பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் வந்து நிறைய முட்டை ஓடுகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒரு முட்டையில் வந்து எப்படின்னா இந்த முட்டைகளோட பேர் வந்து எந்த டைனோசர் இந்த முட்டை இட்டது அப்படின்னு யாருக்கு தெரியாது அதனால மெகா ஊலிட்டு டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஸோ மெகா ஊலிட்டு டே அப்படின்னா ஒரு பெரிய முட்டைகள் உடைய ஒரு முட்டைகள் அப்படிம்பாங்க இந்த முட்டையில் எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முட்டையோட ஓடுகள் வந்து இருகுலராக டெவலப் ஆகிருக்கும் அதாவது ஒரு முட்டை ஓடுகள் வந்து நிறைய சின்ன சின்ன போர்ஸ் இருக்கும் இந்த சின்ன சின்ன ஓட்டைகள் வழியாக தான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற விலங்கு வந்து சுவாசிக்கும் இந்த வெளியே இருக்கிற ஆக்சிஜன் வந்து அந்த சின்ன சின்ன போர்ஸ் இந்த சின்ன சின்ன துளைகள் மூலமாக வரணும் ஆனால் இந்த இங்கே கண்டெடுத்த முட்டைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர் இந்த ஷெல் வந்து இருகுலராக இருக்கும் இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரிட்டேஷியஸ் காலம் முடிகிற காலத்தில் நிறையா கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் நடந்தது அதனால் இந்த முட்டைகள் எல்லாமே பொறிக்காமல் போனதுனாலேயே இந்த டைனோசர்ஸ் அழிஞ்சு போனது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டும் இருக்குது ஸோ இன்னொரு முக்கியமான காரணம் டைனோசர்ஸ்லாம் எப்படி அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஒரு ஆறரை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லா டைனோசர்ஸும் இதுக்க முற்றிலுமாக அழிஞ்சு போயிடுது அதாவது முக்கியமாக நான் ஏவியன் டைனோசர்ஸ் ஸோ டைனோசர்ஸ்லாம் அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அதில் சின்ன ஒரு தவறு இருக்குது எல்லா டைனோசர்ஸும் அழிஞ்சு போனது கிடையாது உதாரணத்திற்கு கிரிட்டேஷியஸ் முடிவில் வந்து டைனோசர்ஸ் சிலது வந்து பறவைகளாக பரிணமிச்சிருச்சு அதாவது நான் ஏவியன் டைனோசர்ஸ் ஏவியன் டைனோசர்ஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு வகை இருக்குது ஸோ ஏவியன் டைனோசர்ஸ் எல்லாமே பறவைகள் நான் ஏவியன் டைனோசர்ஸ் எல்லாமே இந்த சாரப்போர் டைனோசர்ஸ் டைட்டனோசரஸ் டீரெக்ஸ் இந்த வகையை சேர்ந்ததெல்லாம் நான் அவரோட்டு <laughs> விஞ்ஞானிகள் இதில் வந்து ஒருத்தர் வந்து நோவல் பரிசு பெற்ற ஒரு பெரிய பிசிசிஸ்ட்டு அவரோட பையன் வந்து ஜியாலஜிஸ்ட்டு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆராய்ச்சி பண்ணுறப்போ இந்த கிரிட்டேஷியஸ் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது இந்த படிமங்கள்லாம் ஒவ்வொரு லேயரில் இருக்கும் அதாவது கிரிட்டேஷியஸ் சீக்கிரம் ஆறு கோடி வருஷத்துக்கு முன்ன லேயர்லாம் கீழே இருக்கும் அதுக்கு யங்கான லேயர் அதுக்கு அப்புறம் டெபாசிட் ஆன லேயர் எல்லாமே மேலே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இது ஆறு கோடி வருஷம் அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆறு கோடி வருஷம் இது அஞ்சரை கோடி வருஷம் ஸோ இந்த ஆறு கோடி வருஷத்துக்கு டைனோசர் இந்த எந்த லேயருக்கு அப்புறம் டைனோசர் எலும்புகள் கிடைக்கலையோ அந்த ரெண்டு லேயருக்கு அப்புறமே பார்க்குறப்போ ஒரு சின்ன கிளே லேயர் பார்க்குறாங்க ஒரு சின்ன களிமண்ணால ஒரு லேயர் பார்க்குறாங்க அந்த களிமண்ணான லேயரில் முக்கிய ஒரு எலிமெண்ட் என்னன்னு இந்த இரிடியம் வந்து பூமியில் வந்து ரொம்ப ரேர் அவ்வளவா கிடைக்கவே கிடைக்காது பூமியை தவிர இரிடியம் ஜாஸ்தியா எங்க இருக்கும் அப்படின்னு போய் பார்க்கறப்போ விண் கற்கள்ல வந்து இரிடியம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஸோ பூமியில வந்து இவ்வளோ இரிடியம் வந்து ஒரே லெவலில் ஒரே டயத்தில் டெபாசிட் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு போய் பார்க்குறப்போ ஒரு பெரிய விண்கள் வந்து பூமியில் மோதி இருக்கலாம் அந்த மோதினதுனால தான் உண்டான இரிடியம் கான்சன்ட்ரேஷன் தான் இந்த களிமண்ணில் இருக்கு இந்த விண்கல் தான் இந்த விண்கல் பூமியில் மோதினதுனால தான் டைனோசர்ஸ்லாம் அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வால்டர் ஆல்வரஸும் லூய் ஆல்வரஸும் முன்னெடுத்து வைக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் அவங்க கேள்வி கேட்குறாங்க விண்கல் அப்படி மோதிருந்ததுனா அந்த விண்கல் மோதின இடம் எது அப்படிங்கிறப்போ அது வந்து பல வருஷங்கள் ஆராய்ச்சி செஞ்சு மெக்சிகோக்கு பக்கத்தில் யூகோட்டான் பெனின்சுலான்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த ஏரியாவில் வந்து சிக்ஸ் அலப் அப்படின்னு ஒரு கிரேட்டர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த சிக்ஸ் அலப் கிரேட்டர் தான் கரெக்டாக ஆறு கோடி வருஷமான முன்னாடி உருவான ஒரு கிரேட்டர் இந்த கிரேட்டரோட சைஸு அதோட ரேஷியோ எல்லாரும் பார்க்குறப்போ ஒரு வேளை இங்கே தான் ஆறு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த விண்கல் மோதி இருக்கணும் இந்த சிக்ஸ் அலப் கிரேட்டர் உருவா உருவானதுனால தான் உலகத்தில் இருக்க எல்லா டைனோசரும் அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு வைக்கிறாங்க ஆனால் இந்த சிக்ஸ் லப் கிரேட்டர்னால உருவான கேபிஜி பவுண்ட்ரி அப்படிம்பாங்க இந்த கேபிஜி பவுண்ட்ரி இட்டாலியில் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்புறம் போய் பார்க்குறப்போ அமெரிக்காவில் இருக்குது சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்குது ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்குது சைனாவில் இருக்குது அந்த அந்த கே கேபிஜி பவுண்ட்ரி வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக நம்ம இந்தியா சைடில் வந்து அவ்வளோவா கேபிஜி பவுண்ட்ரி எதுவுமே கிடையாது அதாவது இந்த களிமண் இரிடியம் பவுண்ட்ரி அவ்வளோவா எதுவுமே கிடையாது அது என்ன அப்படின்னு ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறப்போ பிரின்ஸ்டன் யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த ப்ரொஃபஸர் கிரெட்டா கெல்லர் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு கருத்தை முன்னெடுத்து வைக்கிறாங்க அதாவது டைனோசர் அழிஞ்சு போனதுக்கு காரணம் வந்து அதுவும் முக்கியமாக இந்தியாவில் இருக்க டைனோசர் அழிஞ்சு போனதுக்கு காரணம் வந்து அந்த விண்கற்கள் மோதினால கிடையாது மும்பை சைடு இப்போ இருக்கிற டெக்கன் பெனின்சுலா அந்த டெக்கன் ஏரியாவில் இருக்கிற டெக்கன் வால்கானிசம் ஒரு பெரிய எரிமலை குழம்பு வெடித்ததுனால தான் இந்த இந்தியாவில் உள்ள டைனோசர்ஸ்லாம் அழிஞ்சு போச்சு ஒருவேளை அந்த எரிமலை வெடித்ததுனால தான் உலகத்தில் இருக்க எல்லா டைனோசரும் அழிஞ்சு போயிருக்க
பிளேட் அந்த எத்தோட கிரஸ்ட் வந்து எந்த ஏரியாவில் தின்னாக இருக்கோ அந்த ஏரியாவில் போகிறப்போ ஏகப்பட்ட எரிமலைகள் வெடிக்க ஆரம்பிச்சது அது வந்து ஒரு ரீயூனியன் ஹாட்ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட மின்சின எரிமலை குழம்புகள் அந்த எரிமலை கூட இப்பயும் கூட இந்தியன் ஓஷனில் இருக்கிற ரீயூனியன் ஐலண்டில் ஒரு எரிமலை இன்னும் இதோட எச்சமாக இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு புள்ளி ஏழு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய எரிமலை குமரல் வந்து இந்தியாவில் உருவானது இது வந்து மூணு ஃபேஸாக பிரிச்சிருக்காங்க ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ அண்ட் ஃபேஸ் த்ரீ ஸோ இந்த எரிமலைகள் எப்படி வெடிக்குது அப்படின்னு போய் பார்க்குறப்போ ஒன்று ரெண்டு எரிமலைகள் கிடையாது பல நூறு எரிமலைகளை ஒன்றா சேர்ந்து வெடித்தா எவ்வளோ பாதிப்பு உண்டாகுமோ அந்த பாதிப்பு வந்து இந்தியாவில் இந்த டெக்கன் வால்கனிசம் மூலமாக உருவானது இந்த டெக்கன் வால்கனிசம் ஃபேஸ் ஒன் உருவாகிறப்போ அது வந்து இப்போ சாதாரணமாக ஒரு எரிமலை வெடிக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஒரு ஒரு மாதம் அந்த புகையை கக்கும் இல்லாட்டி ஒரு ரெண்டு நாள் ஒரு ரெண்டு மாதம் இல்லாட்டி ஒரு மூணு மாதம் ஆனால் இந்த டெக்கன் வால்கனிசம் மட்டுமே ரொம்ப சில நா சில நூறு வருஷங்களுக்குள்ள பல ஆயிரம் வருஷங்களாக வெடித்து கொண்டே இருந்தது ஸோ அந்த பல ஆயிரம் வருஷங்களாக வெடித்ததுனால ஏகப்பட்ட லாவா அவுட் ஃப்ளோ இருந்தது அதாவது எரிமலை குழம்புகள் வந்து வெளியே அவுட் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சது கிரட்டா கலர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலே மிக நீளமான லாவா ஃப்ளோ அதாவது பல கிலோமீட்டர் நீளங்களுக்கு இந்த எரிமலை குழம்பு ஓடி இருக்கு எந்த இடத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா டெக்கன் வோல்கானிசம் தான் இந்த வெடித்த ஏரியாவில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு இந்த எரிமலை குழம்புகள் பரவி இருந்தது அதாவது மும்பை சைடில் இருந்து உருவான இது வந்து எரிமலைகள் வந்து இந்த சைடு ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்கிற ராஜமுந்திரி வரைக்கும் அந்த எரிமலை குழம்புகள் ஆற ஓடி இருக்கு இதனால உலகத்தில் வந்து ஏகப்பட்ட கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் என்வாயன்மெண்டல் டிஸ் டிஸ்டர்பன்சஸ்லாம் நடந்தது இந்த மாதிரி அந்த சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுது இதனால் நடந்ததுனால தான் இந்த டைனோசர்ஸ்லாம் அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொஃபஸர் கிரேட்டா கலர் முன்னெடுத்து வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த டெக்கன் வால்கனிசம் வந்து எப்படின்னு போய் பார்க்குறப்போ பல ஆயிரம் வருஷங்களாக வெடிச்சுட்டே இருக்கு இதில் வந்து மேஜர் மெகா எரப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த மேகா மேஜர் எரப்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு நாலு இருந்து அஞ்சு முறை வரைக்கும் இந்த பெரிய எரிமலை மொத்தமாக வெடிச்சிருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த வெடித்த எரிமலைகள் வந்து அப்படியே ஃப்ளோ ஆகி டெபாசிட் ஆயிருக்கு அதுதான் இன்னும் டெக்கன் பிளேட்டுவா நம்ம முன்னாடி இருக்கு இந்த டெக்கன் பிளேட்டு ஒரு காலத்தில் சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெண்டுல இருந்து மூணு கிலோமீட்டர் திக்கா வரைக்கும் இருந்திருக்கலாம் சில பேர் என்ன சொல்றாங்களா ஆறுல இருந்து எட்டு ஒரு கிலோமீட்டர் திக்கா கூட இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஆனா இது வந்து உருவானது ஆறரை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி காலப்போக்கில் மண் அரித்தல் தண்ணி மழை இது பெஞ்சதுனால இந்த பெரிய பிளேட்டு வந்து மண் அரிச்சு மொத்தமாக சின்னதாகிடுச்சு அப்படின்னு கூட ஒரு கருத்து இருக்கு ஸோ கிரட்டா கலர் என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறப்போ இந்தியாவில் வந்து இந்த இரிடியம் பவுண்ட்ரி அவ்வளோவா எதுவுமே கிடையாது ஆனால் இந்தியாவில் டைனோசர்ஸ் வந்து உலக அளவில் சாகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்தியாவில் இருக்கிற டைனோசர்ஸ் எல்லாருமே முதல்ல அழிஞ்சு போயிடுச்சு எல்லா டைனோசர் கடைசி அழிஞ்சு போன டைனோசர்ஸ் வந்து டைட்டனோசரஸ் அந்த வகையை சேர்ந்த டைனோசர்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் தான் உலகத்தில் எல்லா டைனோசர்ஸும் அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு ப்ரொஃபஸர் கிரேட்டா கலர் சொல்கிறாங்க இதில் எது உண்மை அப்படின்னு பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நிறைய ஆராய்ச்சி தேவைப்படுது ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு முடிவில் கூட நம்ம வரலாம் அதாவது இந்த விண்கல் மோதது மோதினதும் உண்மை எரிமலை வெடுத்ததும் உண்மை ஆனால் விண்கல் மோதுறதுக்கு முன்னாடியே டைனோசர்கள்லாம் அழிவு பாதையில் கொண்டு சென்றதுக்கான முக்கியமான காரணம் நம்ம டெக்கன் வால்கனிசம் தான் இந்த டெக்கன் வால்கனிசம் நடந்ததுனால தான் ஏகப்பட்ட டைனோசர் அழிஞ்சு போனது இதனால் கோதாவரி ஏரியாவில் கூட இன்னும் நிறைய எரிமலை குழம்புகள்லாம் வெடித்தது அதனால தான் இன்றைக்கி நம்ம அரியலூர் பக்கத்தில் இருக்க கல்லமேடு கிராமத்தில் டைனோசர் எலும்புகள்லாம் பார்க்குறப்போ நம்ம அமெரிக்கா மங்கோலியா அந்த இடத்துல கிடைக்கிற டைனோசர் எலும்புகளை விட ரொம்ப அரிச்சு போன ரொம்ப அரித்து மண் அறுத்த ரொம்ப ஒரு அப்புறமேட்டு <laughs> இந்தியன் மியூசியம்ல இருக்கு அதை தவிர இந்த முன்ன ஆங்கிலேயர் காலத்தில் நடந்த ஆராய்ச்சியின் விளைவாக பல எலும்புக்கோடுகள் பல முட்டைகள் பல பற்கள் இந்த எல்லாருமே ஒன்று அமெரிக்காவில் இருக்கிற மியூசியமுக்கு போயிடுச்சு சிலது எல்லாமே நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி மியூசியம் லண்டன் அங்கே போயிடுச்சு ஸோ இது எல்லாமே பல உலகம் முழுக்க பல இடத்துல இருக்கு இதை பற்றி நம்ம இன்னும் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டிய ஒர்க்கு மேலும் மேலும் ஆராய்ச்சி பண்ண பண்ண நமக்கு இன்னும் என் எந்த வகையான டைனோசர்ஸ்லாம் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்தது அதுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம உலகுக்கு எடுத்து சொல்லலாம்